，没错，小心她怀孕了。啊，我怀孕了。你现在要去对付方怡吗？想什么呢？我老婆跑了，当然是先把老婆找回来了。这里是花海，还有我不知道的事。你来做什么？我告你私闯民宅哦！我来接我的媳妇回家，能给我一个解释的机会吗？哼，他敢对小青做什么坏事，我就进去吹爆他。夏小青，哼，回家喽？不回，那才不是我的家。小青啊，哼，你去医院对吧？是阿杰叫你去的。你仔细想想，如果我真要做坏事，为什么阿杰会让你去医院呢？无论如何，阿杰肯定是帮我的，你说对不对？嗯，好像有点道理。我知道你在医院看到了什么，但那都是方一看准时机装出来的。可是，夏小心，你是相信我，还是相信一个认识没多久的方怡？方怡姐这几个月都对我这么好，实在不敢相信她都是在演戏。但我也不该怀疑阿俊。门口那个女人，进来。你叫谁呢？我可是有名字的。我决定了，我媳妇啥时候走，我就啥时候走。不对，我把这栋楼买下来，做你们的房东。啊你知道吗？现在的你确实很像曾经的方怡，但是方怡的天真是伪装出来的，所以应该是说方怡像你。你是你，从来就不是其他人的替代品。我眼里永远只有一个夏小星，我的夏小星跟那种绿茶婊可不一样。我的小心，睡觉会流口水，害怕打雷，会管不住嘴，还会对喜欢的人小心点。我再给你一次组织语言的机会。对喜欢的东西毫不掩饰，喜欢大海，虽然很蠢，却很有主见，从不服输。够了够了，我知道了。那，你相信我了？嗯，一个如此了解我的男人，我还有什么理由不相信他呢？这里离海很近，今天我们就去海边过夜吧。嗯，好耶。小姐。请下车。哼，秦俊，我来收获你的心了。呃，抱歉，邹小姐，少爷今天晚上不回家，您请回吧。什么？本以为搞定了夏小心，就可以趁虚而入，竟然连家都不回，可恶！啊，好不容易来一次海边。竟然下雨了，不好意思，现在只剩下一间豪华套房，别的房间都没了。那没办法了，今天晚上我们两个挤挤吧。啊，不对呀、啊，现在又不是旅游旺季，怎么就没房间呀、啊？走吧，别碍着别人做生意。好了，快去洗澡吧，不然感冒就麻烦了。总感觉哪里不对。计划可以开始了。嗯、啊，这真的是酒店提供的睡衣吗？也太性感了，但是衣服也不能穿了。大大色狼，这衣服肯定是你安排的。我的小心长大了，来，我带你去看海。能看到吗？天都黑了。说了带你看海，就一定会让你看到。谢谢你，阿俊。对了，这个重新带回去吧
以后再也不准摘掉我的承诺。哼，那就要看你的表现了。那至少你要相信我，毕竟在我的身边，我会充斥着名利，总会充斥着各种危险跟陷阱。而你是华海的少夫人，作为我最亲近的人，更应该站在我这边。有问题就共同面对，好吗？做夫妻该做的事情。可恶！该死的秦军，竟敢放老娘的鸽子！我一定，一定会让你后悔的。自从那晚之后，已经一个星期了。我们天天这样懒在家里，真的好吗？嗯，我在放年假，不算偷懒。再睡一会儿。到底什么事儿？我在放假呢。少爷，方一在搞事情，已经闹上新闻了。一个星期不见，那个女人又找能耐了。今日有关人士爆料，秦氏集团董事长秦俊对已怀孕的情人始乱终弃。至今，我们仍未得到秦氏集团董事长秦俊的回应。方，方姨，少爷，小心为妙。嗯，给我好好走。是。少爷，搜索完了，方姨不在这里。嗯，他早就计划好了一切，想必也没这么简单就能捉到他。那怎么办？他用拙劣的谎言来攻击我们，只要找到他，问题就能迎刃而解。喂，是我宝宝的爸爸吗？你在哪？哎呦，这么着急想见我们母子吗？不要急嘛，该见面的时候我会出现。说吧，你的目的是什么？十个亿，我就带着这个肚子离开。你吃这个价？方<笑>姨的生意确实不值，但秦氏集团少东家的生意值啊。你说，如果这次风波影响到了秦氏集团的股票，你会损失多大呢？你想多了，钱我无论如何也不会给你的。不急，我们有的是时间号。走，我们回去。爸妈，你们怎么回来了？还不是因为你，那个女人肚子里的小孩。真是你的吗？怎么连你们都不信任我？我像是会背着小心在外面乱搞的男人吗？像。嗯。不是，给儿子一点信心会死啊！爸妈，这次阿俊是清白的，我相信他。我是怕委屈小心你呀、啊。在和你一起以前，这小子的花边新闻满天飞。其实。我们这次回来，是希望可以早点抱到孙子呀。我方姨，总算也要过上大富大贵的日子了。喂，方姨，你竟然不遵守我们的约定。邹云姐，何必生气呢？你不也是想整秦俊吗？咱们可是一伙的。你不是答应我拿到钱就走吗？为什么还会留在华海，还怀着秦俊的孩子？没办法，宗云姐，你给的钱太少了，所以我只能想办法再搞点儿。你嫌少可以跟我说。哦，那你能给我十亿吗？你这是在找死！想动我？我现在可是华海知名人士，身怀秦俊骨肉，一点风吹草动都备受关注，而且。
，我们一起做了这么多事，如果被秦俊知道了，你威胁我，我只想完成我的目的而已。方姨，算你狠。竟是会惹事儿。方姨传出来的谣言，我已经控制住了，但是那个新闻带来的影响依旧很大。当务之急是找到那个叫方姨的女人，及时止损。嗯。哎，但是找不到呀，都不知道会拖多久。要不我们赔钱算了？不行，我没做过这件事，绝对不为此赔一分钱。赔钱就相当于认错。现在能做的就是加大搜索力度了。我知道你在关心阿俊，但这样做不仅害了阿俊，还会害了秦家。哎，希望事情能早点结束吧。啊，对了，小心呐，这件事影响最深的人是他吧？要不我带他去散散心？对哦，小心呐。少夫人今天一早就出门了。啊，又知道跑哪儿去了？少夫人，你怎么来了？身体不舒服吗？嘉明哥，我来这里是有点事想要问你。哎呦，我是真的忙，不是不想回家。那你忙去吧，别管我。听我解释。对不起，阿姐，安息吧。花姐，你知道小星去哪儿了吗？少夫人一大早就出去了，我也不是很清楚呢。这都几点了，还不回来？这个夏小心，还真是需要一条链子。嘿，想我啦？去哪儿了？出去散了个步而已嘛。因为那些新闻，觉得不舒服吗？哼，我才不信那些媒体讲的，我就信你。<咳>结果还是被赶出来了。没有，我是不会离开小茫茫的。少爷，大小姐让我来通知你，秦家的元老申请召开家会，来事不妙。少爷，你说这可咋办呢？怎么宗云也在这里？秦氏的股票一路狂跌，咱也不能眼巴巴看着银子往外流吧。现在事情还在控制内，熬过这段时间就好了。不如咱们就赔钱给那个女人。再闹下去，损失可太大了。不要中计，我保证不会有事的。你能保证什么？拿什么来保证？我建议你暂时退让继承人跟董事长的位置，先避避风头。可行，缓兵之计也不错。姐，你怎么看？嗯，我只是个外嫁女，你们喜欢怎么折腾都行。行，那我就暂时退出秦氏集团。放弃继承人的身份，由姐姐秦芒暂代。少爷，阿君，有事待会说。继承人的身份在姐姐那边，其实不用这么紧张。花姐，花姐，能帮我安排车子吗？现在就要用。好的，少夫人。我来了，我们挑个地方去旅游吧。没听见我说话吗？少夫人，我就在这儿等你。好，谢谢啦。小心，你好，方一姐，我不小心被秦俊搞大了肚子，你要帮帮我。好了，在我面前就不要装了，我已经知道你做的一切了。朋、哦、友，不愧是秦家的少夫人，消息可真灵通。确实，作为秦俊的未婚妻，龙门未来的少夫人，消息是来得快一点。你约我出来，就是为了炫耀自己的身份，有一点吧。毕竟，你正在骚扰我的未婚夫。我希望，你以后不要再出现在我面前，不要再打扰我们生活。啊？<笑>可以啊，给我十亿呗。不，一分钱都没有。那就休想！两年前我没捉住秦俊。现在，你要加倍拿回来。你不怕？我现在就叫人捉住你。你试试呗
伙赶来，自然就有走的手段。方姨，我已经给过你机会了，这场赌局你肯定会输的。只要我有他，就不可能。你说是不是啊，宝贝？好期待你出生的那天啊！我真的给过你机会了。小青，阿军，你们快起床。嗯，妈，怎么了？出事了！你赶紧打开电视机看看。啊，到底是什么原因让你决定采取法律手段呢？我本以为只要公开怀孕这件事，他就会回心转意，没想到他根本不在意孩子，所以，我恳求法律能给予我们母子一点援助。我相信，法律是公平的。我完全没有碰过他，为什么他如此自信？难道他有其他的筹码？这是咱家早上收到的法院传票。嗯，那明天就去法院会会。他竟敢闹上法院，这肚子到底是不是？妈，方姨已经疯了，她什么都做得出来，更别说上法院了。你不要太担心了，比起到处找方姨，这样正面交锋更合我意。我倒是要看看，他怎么从我手里扣十亿出来。小心，咱家真对不起你，还没过门就这么多幺蛾子。你放心，无论如何，我都会站在阿俊身边的。好媳妇儿，倒是孩子他爸，还说一家之主呢，这么多事都不管管，人跑哪儿去了？真是气死了！喂，都安排好了吗？少爷，去法院的车已经备好了。嗯、小西，你觉得难受，可以不用一起来。毕竟这不是什么好事。我没事的，我才是你最坚实的后盾。我知道，那我们走吧。记者太多了，少爷，我送你过去。不用，我来解决。秦先生，方小姐的孩子是您的吗？如果胎儿亲子鉴定证明确实是您的，您会怎么处理呢？你们刚才也说了，如果，既然是如果，那我们就不要浪费时间，等亲子鉴定结果和审判出来，我再回答你们的问题吧。现在，给我让开。王律师，稍等。哼，我的钱包来了。呀，这不是小新吗？作为龙门未来的少夫人，出现在这里真的好吗？作为你的好朋友，我怕待会儿你们输了，你这少夫人可就丢人喽。我喜欢来就来，你管不着。丢人的是谁？非亲非故的就挺着个大肚子蹭上来，待会儿你可别太伤心，导致流产了，人财两失啊。你，好了好了，要开庭了。有什么在庭上说吧，请被告方律师发言。我要提出质疑。我们认为，原告方所怀的孩子根本就不是被告人秦俊之子，因原告方无法提交在受孕期间与被告人秦俊有过接触的证据。换而言之，在受孕前这段时间，原告与被告根本就没有见过面。哇，这也行？怎么做到的？证据就在这里，这里有一份文件可以作证，请法官审阅。还能有什么文件？嗯、啊，文件有效，证实被告人秦俊确实是原告方姨所怀孩子的父亲。哎，啊，哇、哦，实锤了！本来就是个花花公子，一点都不意外。我好期待后面方姨能拿多少赔偿款！怎么办？怎么办？难道？我准备
证据，就用这个。少爷，这不可能，我没有朋友。爸，有件事，我想跟你说说。说呗。这里有份文件，是关秦家基因库的秘密，我想在这里公开。只是……明白了，只要能挽回事态，这点小秘密根本不是问题。谢谢爸。我有异议，我这里也有一份文件给法官大人过目。这份文件可以证明方怡的孩子是非法获取的。穿上来，夏小星，我看你能玩出什么花样来！小星，非法获取，孩子怎么非法获取？这女娃是谁？听说是正宫，来正面告小三了。这是。法官大人，容我向您解释一下这份文件的内容。华海的秦家，有一个不算秘密的秘密，那就是世代子孙担保。从秦家的私人医生处，我得知秦家敌人众多。为了保证血脉的延续，秦家有独立的基因库，以防不测。起初，我也认为原告方怡所怀的孩子只是做事造假，但是他敢公之于众，说明他有什么依靠。于是乎，我大胆猜测，方怡肚子里的孩子极可能是从基因库中偷取来的。你撒谎！我才没听说过什么基因库，我没做过。法官大人。我事前拷贝过一份录像证据，希望现在可以播出来。准。这是秦家基因库的监控录像，在几个月前，曾有人偷摸进基因库里面。这个人偷偷的从基因库里偷走了一些东西。由于当时的环境比较阴暗，我调亮一下，请大家看看这是谁。假的，一定是假的。你为了秦俊找人假装成我，这是伪证。不要急。还有呢，除此以外，法官大人，我希望可以传召下一位证人。准。嗯，法官大人，这位就是当初给方怡做试管手术的医生。没，没错，就是方小姐那天拿着五百万给我，让我给她做试管手术。你这个骗子，这个医生是假的，做手术的根本不是他。哦，不是他。那是谁给你做的手术呀？完了，完了，一切都完了！好精彩的反转，都可以做电视剧了。这小姑娘好厉害！肃静，肃静。因为这件事产生的流言蜚语，使秦氏集团与我的丈夫秦俊蒙受了不少的损失。希望法官大人做出公平的裁决，还我们一个公道。我觉得，好，好，来找判决。请大家安静。本案宣判：被告人秦俊无罪，原告方怡涉嫌诈骗、偷窃、勒索等，交由警方处理。没办法了，还行吧，脑子转的挺快的。小妈妈好严格，我觉得少夫人超厉害了。不愧是我看中的媳妇儿，真厉害。可以，这小子看女人的眼光跟我差不多厉害。嘿嘿，我是不是超厉害的？对对对，这回你最厉害了。动了好多脑子，晚上我要吃很多甜点。都怪你，夏小星，是你抢走了属于我的一切。小心！好痛！啊，我的孩子！好了，吃饭了。干杯！啊，太棒了！小心，注意仪态。啊，对不起。在家不用拘束了。有消息了，方怡刚在医院流产了。医生说方怡流产次数太多，就算不摔跤也保不住胎儿。现在在医院里闹事呢，怪不得他这么急着打官司。其实，这孩子也挺无辜的，这是他的报应。要是心疼孩子，你们生一堆不就行了？有道理，听到了姐的话没，老婆？对了，还有一个好消息。嗯
，秦氏集团的股份不仅补回来了，还涨了一笔。就说这个吗？这次最大的功臣是小新，得好好奖励才行。谢谢妈。话说，你答应我的甜点呢？怎么这么久？嗯。小新，你去哪儿？小新，小新。我，我赶紧去看看。难道？呃呃呃、最近又偷偷吃什么东西了？不会啊，最近没什么胃口。没怎么吃东西，还时不时吐一下，好难受啊！真，真真真的吗？那太棒了！如果我没猜错，你这是妊娠反应。啥？妊娠反应？难道小心他？没错，小心他怀孕了。啊！我怀孕了。不是，我只是想喝杯水。听说姚家山那边的水更好，小新就不要喝家里的普通水了吧。我只是想喝水了，需要这么大费周章吗？妈，不用弄这么麻烦的。但是孕妇前几个月很重要，方方面面细节都要做好。对，没错。我当年怀着秦俊秦芒的时候，这家伙就没管过我。<咳>可能当初就是做错了什么，搞得我一女儿都是面瘫。这也怪我？难道是我的错喽？没有，全是我的错。还敢顶嘴吗？他的感情真好。秦俊也是，老婆在家养胎，人不知道去哪